是个宝贝。我说老饭头啊，你说妞妞今天晚上就要去大连研学游去了，你说我能不惦记吗？啊，我能不着急吗？爸妈，准备吃饭了。这妞妞啊，今晚上就去大连那个研学游去了，这一去就得十多天。这孩子从小到大都没离开过家两天，你这个当爸的你就不着急吗？你就不惦记吗？哎呀妈呀，爸，你干啥呀？我回来了。<笑>哎呀，哎呀。孙女啊，回来啦！我的外孙女，快来来坐一坐。你说这今晚就要去大连研学游去了，这学校放学咋还这么晚呢？嗯，该你的了。啊，这到那都啥内容啊？我这次研学游啊，主要分为三个项目啊啊啊,啊！主要是地质自然发现之旅啊啊,啊，然后从自然博物馆到黑石礁地质公园，嗯、啊，体验大自然的鬼斧神工。还有历史文化之旅，从旅顺历史博物馆到清风小镇影视基地，感受辽宁别样的历史厚重；还有魅力海洋探险之旅，从金石滩坐船扬帆起航，踏浪前行。哎呦我的妈呀！我听着我我我都血压高了，咋的？还还探险？又坐船又下海的，那多危险呐！姥姥放心吧，我都做好功课了。啊，做好功课了。来来，刚才、啊、孩子做好功课了，你考考他呗。对对，考。哎呀，我的妈！闺女都做好功课了，嗯、那爸可得考考你了。咱辽宁的海岸线有多长？啊、呃，两千二百九十二公里，其中大连市的大陆海岸线长达一千三百七十一公里，位列全国之首。哎，哎，他回答的对不？不知道，我也没量过。你没有个答案，你给人出什么题呀、啊？你别着急呀、啊，呃，爸给你出一道实用题啊。嗯、假如啊，爸说是假如啊、嗯，在这个海上要遇到点啥危险，怎么处理？要保持冷静，不能惊慌，嗯、做好防护措施，穿好救生衣。必要的情况下呢，要拨打幺二三九五的救援电话。嗯，强大的水上救援队可以随时提供最周全的保护。嗯，他答的对了。不知道，我也没掉过海里。你什么也不知道，你给人出什么来？你你过来吧，过来，给我过来。第三道题，老爷给你出。好，听好了啊。嗯。能不能不去？不能。赵刚子，你女儿绝我。爸，你就知足吧，她就绝您一回，我都让她绝折了。我们回来了。快快快快快快快！来，妞妞啊，你马上不要去大连研学了吗？啊那是不是得去海边啊？嗯、那海边那大太阳可烈了，带防晒霜了吗？没有，<笑>关键时刻还是得你小姨想着你吧。快来来来，看小姨给你买啥了？来看看，防晒霜、隔离霜、打底霜、抗皱霜。哎呀，小米呀、啊，啊，你说你花这钱干啥呀？就是，花这钱整这些霜干啥呀？整那些没有用的还死拉沉。你懂啥？那叫沉沉的爱，咋就没用了呢？你就整些没有用的。人家妞妞才多大呀，满脸的胶原蛋白，还抗什么皱抗皱啊？我有皱，给我吧。<笑>哎呀，再说妞妞能像你一样吗？我咋的啦？除了好看，啥也不是吗？<笑>别说这不是啥好话，听起来还挺舒服呢。<笑>来来来，妞妞。二姨跟你说，嗯，这出门在外呀、啊，必须轻装上阵。对，哈，你看二姨给你买的啥？你瞅这小盒没？哎，速溶饮料。爸妈，你俩也学着点啊。啊啊啊就这饮料一喝，迅速补充体力啊。来，拿着。哎哎哎、还有呢，还有这速干的小袜，到时候你得趟水玩吧？脚湿了咋办呀？赶紧换上，省着疼着难受。嗯。哎呀，二米呀、啊哎，你看你花这钱干啥呀？哎呀，还有呢，还有，还有你二姨夫呢，钱顺，钱顺牌，三轮的，嗯嗯嗯，啊啊
嗯，妞妞啊，今天晚上就要去大连了吧？啊、哦，对。你看二姨夫给你准备的啥啊？<笑>看见没有？哎，游泳用的护目眼镜，保护眼睛的。对，游泳。哎，这是水下呼吸器。哎，还有呢，大脚蹼。哎，这大脚蹼到海里边游泳，同学谁也游不过你。啪啪啪，你游老快了。<笑>哎呀，哎，这个。哎水上沙发，游累了往这一躺，老舒服了啊！<笑>尤其是你二姨让我给你订的这个披萨，这太方便了。哎呀，随便找个微波炉一打，造。而且妞妞，就是你爱吃的口味<笑>看看这大披萨。钱<笑>志峰啊，咋的了？你买个大白饼是什么意思呢？啊？那披萨跟馕一样吗？怎么让你干点什么事这么费劲？你跟你就老憋气了，真的，我就跟我吵吵啥呀你呀、啊？我吵吵，我啥时候吵吵了我呀,、哎、呀？我回来了，哎呀，回来了，哎呀妈呀，我回来了，哎呀。哎呦我的妈呀，媳妇儿！快点快点！哎呀，我来我来我来！哎呦，你怎么买这么多奶呀？哎呀，哎呀。这个奶呀是不能断呐，知道吗？妞妞啊，啊，妈妈不在你身边，奶必须在身边。我倒要看看是大连的海鲜鲜，还是咱们辉山的鲜博士鲜。哎，那这一大包也装不下呀，装不下啊！哎呀，哎呀，我的妈呀！看见没？我都能装进去。你看急急怎么都装下，你看就是袋装鲜奶，兜里揣。先咬后嘬才带派，哎，看见没？你说你啊，一走这么长时间，妈妈怕你在外边吃不好喝不好啊，儿行千里母担忧啊。那也用不了这么多，不行，正长身体呢，必须得喝奶，鲜奶就喝鲜博士。哼、嗯，妞妞，手机呢？啊，这儿呢，拿出来。啊，接收我的信息。好，我。怎么了？一千块，顺、啊、风、啊啊啊，哎，哎呀，你看你干啥呀？跟孩子转这么多钱干什么呀？给你的，啊，给孩子的嘛，撕吧啥呀？撕吧呀！爸妈说的好，穷家富路。对，哎呀妈，顺风，你今天你让我刮目相另眼看啊！下月发工资还我。妞妞啊，来来来来，听二姨夫啊，二姨夫给你留的有作业。嗯嗯，这次到大连以后，每天必须跟全家人视频一通。哎，真是好，哎，必须用文言文给我们描述一下大连的美丽景色，可否？退，退啥呀？退，把钱退回去吧。不是二姨夫，你这是要干啥呀？干啥？这不放心你呗，孩子呀？对呀。妞妞，你别看你不是我俩亲生的、嗯，但我们是看着你长大的呀。可不，你说你第一次出这么远的门，万一出啥事儿呢？哎呀，二米啊，能出啥事儿？人家学校在，老师全程陪着。这有时候亲爹带出去都容易出事儿。嗯，妞妞六岁那年，你带着他去小黑燕早市买菜，记得不？这不就出事儿了？你想想，啊，对，有那么回事儿，是有这事儿。想起来了，你好好想想，你想想吧。啊、孩子六岁的时候，对，出什么事儿、啊？六岁的时候，啊，哦。哎呀，我想起来了，还真有这么个事儿。嗯，对对对对对，记得那是一个初秋的早晨，小黑燕早市，人群涌动，波涛汹涌，空气中弥漫着烤鸡架的味道。我寻味望去，哎，黄瓜不错。哎，黄瓜不错。大哥，多少钱一斤呢？我马上就一块五。昨天不还一块三吗？正在我跟他砍价的时候，啊、我回头一看，坏了，妞妞不见了，妞妞不见了，你看看，妞妞不见了，把我急的是满早市的找啊。后来我突然发现，这孩子在草坪帮蚂蚁搬家呢。<笑>你干啥呢？你急死爸爸，不能乱跑啊！我们父女俩又来到了黄瓜摊儿，摊主热情的跟我们说：“大哥呀，黄瓜降价了，六毛八了。<笑>”我们马上就要下行了，你看，爸没白耽误时间，黄瓜降价了六毛八，你以为你占便宜了啊？那都是人家挑一天剩的老黄瓜，那老黄瓜种比你妈还老呢。那我比喻啥？<笑>大姐夫，你、哎、少说两句吧。妞妞，你不知道吧？你五岁那年，我和你二姨夫就带着你呀、啊、去那公园玩哎
，你当时看着那公园那秋千呢，你就走不动路了。哎呀，没有办法，那时候我钱顺风就是年轻啊，风流倜傥，潇洒不羁呀、啊。<笑>那时候，我推着你玩那个秋千，嗯、我荡一下子，你二姨就乐一下子；<笑>我荡一下子，你二姨又乐一下子；<笑>我荡的越高，你二姨就乐的越高兴呢。我就把你荡得越来越高，越来越高，就看见你嗖就射出去了。不是，那我现在啥事没有啊？你当然啥事没有啊！我跟着你嗖，我也射出去了。我夸我趴那儿，你叭就砸到我身上了。看把你二姨夫砸的，到现在个儿都没长起来。不是，这事儿也能赖着我呀？谁说不是呢？你说那小土豆子它还能长多大？顶天长这么大。是。你再长大点就是哈密瓜了。再说了，顺风，你个儿低，跟我闺女一点关系都没有。你个儿低属于自然条件，我告诉你，那属于自然灾害，明白不？你要是当时要带着妞妞出去玩，就不会出这事儿。顺风，不一定对，不拉带我跟你。哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你说，哎呀，我跟你你说这大连人生地不熟的吧？那我出了事儿都不知道找谁。妈呀，哎呀，这没想到。听见没有？听见没有？妞妞，好孩子，不着急啊！你提的这个问题很及时，非常好。赵刚子，这事儿还得说你啊！我早就跟你说过，要广交朋友，广交朋友，你做到了吗？行了，孩子，别急别急，到大连以后遇上什么事儿了，你就提我。哎，提你二姨夫钱顺风。嗯，哎呀，朋友多，这不是吹。你可以找小红阿姨，对，小燕阿姨，小李阿姨，小张阿姨。你听、哎，红红，一个男的没有呗？<笑>你这时候就别小心眼了呗。那大连人多，<笑>人多吧，脾气就躁。哎呀，我这柔柔弱弱的吧，这事儿还得怪你爸。大姐夫啊，我跟没跟你说过？平时你得硬气点儿，你没事你得有点脾气。你啥也不是，那个二姨陪你去啊。我跟你说，你二姨我这二驴子名不是白叫的，到时候只要咱有理啊，我就让她知道知道什么叫东北女人独有的魄力。二姨你还跟人打架，打什么架？东北女人多温柔啊，我跟她有理讲理。对呀，那家里的饭吧我吃惯了，外面的饭我吃不惯，咋整呢？你看，这还不好整了。刚刚子，不用你去，在家好好照顾爸妈啊。我去，我这厨艺全家人都知道。看见没有，赵刚子啊？全家人对孩子浓浓的爱呀、啊。你这个当爹的啊，你这个当爹的就是个挂名的，就是个称号，就是个荣誉称号啊，啥也不是啊你。哎呀。你还好意思接电话？你我我你接什么电话？有什么事儿？你能？喂，啊、哦，赵刚子没空，正反省呢，有啥事跟我说。什么玩意儿？要去大连分公司学习去？你是不是有病啊？你闺女马上就要到大连去学习去了，你也去学习去？你别跟这捣乱了，行不行啊？哎，王总啊，大连，对，就我去大连分公司学习那事儿，行，那行。那我等您的消息。好。哎呀，大姐夫啊，我误会你了，我误会你了啊，大姐夫，你是一个合格的爸爸。妞妞，看见没？咱家最疼你的还得是你爸。对。哎呀，妞妞啊，表示，你们要干嘛呀？平时老说我是个好孩子，是你们的骄傲，这话就是说说的呗。不是，那你为什么老否定我的能力呢？我现在十七岁了，这个年纪的孩子就应该像风筝一样，哪能老是挂在墙上啊？爸爸，哎，我能照顾好我自己，以后啊，我还能照顾好这个家呢。鼓掌。哎，哎，哎，看见没？这就是我赵刚子的女儿。那说出话来以后就给劲，<笑>是是是，孩子看来真是大了。行了，妞妞，我不跟你去了。对，妞妞，妈妈也不跟着你去了。嗯，二姨也不去了，小姨在家里给你加油。<笑>行了，闺女，啥也别说了，收拾行装
，出发！来，就等你这句话了。那我走了。哎，哎哎哎到了大连就得给家里报平安，听着没？好好好，好好好好送送送，微信也行。谁也不许送啊！啊，谁也不许送。我走了，拜拜。好，哎，慢点啊。啊。哎。那个那个，我跟你妈去去大连，我量量，我看那个海岸线到底有多长。对，对，是不是？不放心，追起来！你快叫！哎呀，我的天哪！大姐夫啊，哎，这二老要是到海边，这得多危险呢！哎，不行啊，这不行！哎呀，我的妈呀！王总啊，大连我必须得去呀、啊！不是，现在小的我放心，这俩老的不让我省心呐。爸。妈，小倩儿啊，你真要走了吗？走不了了，你俩把我锁上了。不是，这不舍不得你吗？舍不得也得走啊！再见了，这座可爱的城市；再见了，幸福社区；再见了，我的朋友；再见了。老范家，再见了。你俩谁电话响了接一下子呗？喂，哎，哎打错了。音乐挺应景啊。这不知道你要走吗？特意换的。哎，小倩，我问你，什么时候决定的呀？要到别的城市发展？哎呀，我爸呀一直在外地做买卖，早就想让我过去帮帮他了。好样的，这回啃老不啃他爷了，啃他爹了。也是，应该让你爷歇歇了。嗯。你俩，你俩还能不能行啊？啊，我都要走了，还埋汰我，亏我拿你俩当最好的朋友。埋汰他整个拿我俩当最好的朋友。那要小脸不算的话，我也不算了啊。谢谢，好邻居。嗯、啊，在我临走之前，让我生了一肚子气。回来，回来，回来，回来，回来，回来，回来。我是拿你当兄弟，啊？小倩儿，你就这么走了，你能放得下小米粒吗？放不下也得放了。追九年了，头发都追白了。我爸说了，你都三十多岁了，成家和立业你选一样呗。所以，我选择立业。装傻。再见，保重啊！哎哎哎，走走走走走走走，回来。情场的逃兵，爱情的懦夫啊！我我从小黄哥到头顶，我看不起你。看我干啥？看不起他，滋了他。我看不起你，你凭啥看不起我呀？小脸让我看不起谁，我就看不起谁。哎呀呀，喂，小脸，你多幸福啊！保洁对你多好，别老让人追你，你追着人家。你就别操心我了，过来来，我好好跟你聊聊啊。是不是你跟小米粒儿，如果你俩再能往前走一步的话，你就不走了？别做梦了，他根本就不在乎我。你、啊。你不试试你怎么能知道呢？啊，这事哥们帮你，凭你呀、啊？还有我呢？有你不完了吗？这事儿啊，你俩能干啥？给你爱情上打助攻，助攻行啊？你说那我差哪呢？差在氛围感上。你想想，你来人家家的时候啊，都是赶上人家吃饭，你一大屁股就坐那儿，围着给你蹭饭，那能行吗？是不是？人家人对你印象肯定不会好，并且在家里没有那种浪漫的氛围感。有道理，有道理，有道理，对吧？有道理。一会儿小米粒回来的时候，我和宝洁，我俩就假装秀恩爱。我不用假装，我得装啊。我告诉你啊，但凡他是要有感觉的话，那就说明他对你有好感。那种爱情的感觉上来以后。你借着这个感觉就跟他表白，没准就能成。小脸，这主意太好了，是不是？你俩狠点袖子啊，好好刺激刺激他。好，我回来了。来，王小倩，快搭把手。小美丽啊，买这么多灰山仙梦是干啥呀？对呀、啊，这都是品牌方给我寄来的样品。啊，这不趁着假期呀、啊，灰山仙博士有促销活动，让我提前啊，在咱们幸福社区做做宣传。哎呀，仙博士还用宣传呢？东北人谁没喝过呀？在咱们沈阳啊，故宫鸡架小烧烤，仙博士你顿顿少不了
。说实话啊，谢梦是在我心目当中的地位跟你一样一样的啊，老高了。哎，孟倩，你这个主意好，喝辉山仙博士，做活力东北人，这就是咱大东北的一种地域文化呀。今天我就把这个方案给做出来。行了，我得工作了，你们慢慢聊吧。行行，你忙吧啊。嗯，秀啊，秀啊，你俩秀啊，这不正准备了吗？你这个吵的我，这给我整的紧张了，我冒汗了，我都。咋冒汗了？我给你扇扇。嗯，不不，没事没事。哎呦，腰有点疼。咋整？我给你捶捶吧。不不不不不不，我这是最近那个站岗啊，就是。好点吗？嗯，好。好多了。哎呀，这这想喝仙博士，突然手还没有劲儿了呢，还、哎。我给你拧开。啊啊啊、嗯。我就愿意吃苹果，嗯，但是我不愿意吃那苹果皮儿。我给你削一个。哎哎哎哎哎，你不用不用，我跟你说，我来，这种，我来，我来，我来。哎呀呀，这是这是出血了，这都破了，咋这么不小心呢？哎呀，我给你吹吹啊，吹吹就不疼啊。在<笑>干啥呢？干啥呢啊？我在吃苹果，不是，我，啊，对呀、啊，我跟你说啊，小倩，我不知道，刚才就是某一种状态一下，我一下，好像是心动，你那咋是好像啊？嗯，那氛围灯和音乐不都起来了吗？<笑>你动不行啊，你得让他动啊。对对对对对对对对对对，这样这样这样，换换换一种换一种啊，可能是刚才我和宝洁啊表演区域不对。啊，他没看见，我俩上他前面演去，对对对对对吧对吧？宝杰，宝杰，来来，哎，小脸，等会儿、嗯，你看你这领子都没翻好，一天天的像小孩儿似的，又折腾满脑袋汗。又来一遍，又又又来一遍，你你想咋的？我不想咋的，实话告诉你吧，我确实心动了。你看这啥？我现在啥也看不清。你看不清能行吗？你看不清给我给我给我！我让你精神谨慎。你来干啥来？你知道了不？对对对，我来我来我来干啥？我来帮你了。我来。啊，对，咱们再换一种，就是，宝洁、啊。小脸。哎呀，这样我不看了，我不看了，行不行？我不看了，行不行？行行行。宝洁、啊，一会儿你啊，疯狂的对方一下好。如果。小敏这有反应的话，那说明他知错了，嗯，有问题没有？有，我不想对王小倩好，这么直接吗？你别呲着他，我跟他说，宝姐啊，我可以啊。王小倩，把桌上那瓶辉山仙博士给我拿来。哎，好嘞。哎呀，哎呀，手破了。哥哥，怎么不这么不小心呢？我给你吹吹哦。哎呀，哎，你说我这领子咋领子咋找不着了呢？领子。哎呀，小倩哥哥，像小朋友一样，我给你翻出来呀。哎呀，这领子找的，都冒汗了都。哎呀，哎呀，小倩哥哥，我给你擦擦。小美丽，啥感觉？小美，你俩真假？<笑>你俩真假的呀？等会儿，我等等会儿，你等会儿，小小脸，你你你咋的了啊？王小，你干干啥呢？那氛围灯不也都起来了吗？你干的，你干的，我我不知道我咋的了，我现在心里面就有一团无名的怒火。不是你听我说，这主意不你出的吗？我出我就不能生气了。宝杰啊，你是不是对王小姐？我是。我还没说完呢。没说，说完不就完了吗？你俩是不是？我是。他俩，他俩啥也不是。小亮，你你你激怒啊！我感觉这个占有欲，是你自己把自己给激发出来了呢。出来了，全出来了，一点没剩啊！我这么跟你说吧，小倩，我不想说了，我想揍你，行不行？你你干啥呀？你你干啥呀？你干啥？干什么玩意儿你啊？我虽然不知道你因为啥生气啊，但你能不能有话好好说，不带欺负人的？
，没事，有我保护你呢。小脸儿都说了、嗯、是演的，演的。哼哼哼哼，你告告我、啊啊，你刚才那是演的吗？绝对是演的，百分之百没走心。<笑>那我就放心了，啊！我跟他说，小倩，小倩，他咋生气了？咋的啊？刚才小美丽是不是要保护我？还可不这么的啊？是啊，是啊，兄弟，被保护的感觉怎么样？太得劲了！接下来咋办？接下来我问你说，你就挺住啊！够，于小脸。手啊！我不是说了不让你欺负他吗？你说话好使啊！于小脸，你再欺负他一下试试。干我！干！于小脸！于小脸，你再敢动他一下试试！是大是大破！怎么了，小美丽啊？你别刚他了。你刚不住他，真疼啊！于小脸，我这，你凭什么打人呢？啊，他那么不着调，我都没舍得打他呢。我告诉你们经理去。于小脸啊，我找你家长去。你太过分了！你太过分了！你太过分了！你太过分了！你太过分了！你们两个太过分了！王小天，我们家小脸在这，这是为了谁呀、啊？这不都是为了你吗？你怎么能去狗咬吕洞宾呢？我就告诉你俩，今天我在这儿，谁都不能欺负我们家小脸儿。别老你们家小脸儿，你们家小脸儿的行不行啊？李宝洁，你跟于小脸儿啥关系啊？你追求人家于小脸儿那么长时间，人家同意了吗？我，谁说我不同意了？小脸儿，你别说话，出来，我有事儿跟你说。你要跟我说啥事儿啊？我要跟你说我的心事儿。小脸儿，耶、yeah! ！我就说这招好使吧。成功，<笑>他俩终于在一起了。哎、他俩呀，就是一层窗户纸捅破就完事儿了。<笑>宝洁是我最好的闺蜜了，啊、看着她幸福啊，我可开心了。是是是，谢谢你啊，王小倩。你别说啊，关键的时刻还得你，那是必须的。<笑>你真能编啊，还编个你要去外地发展，我差点都信了。<笑>我不是编的，我真要走。你真要走啊？我爸让我上他那儿去，我也趁着年轻，想奋斗奋斗。奋斗不息，梦想不灭。那你打算什么时候走啊？今天晚上的火车。那个，小米粒儿，这个给你。你等会儿，我走了之后你再看啊。要不我该不好意思了。小米粒儿，再见。亲爱的小米粒儿，思来想去，还是跟你正式道个别吧。不知道是从什么时候喜欢上你的，也许是小时候你把我从树上救下来的那一次吧。我知道梯子是你搬走的，从那天起，我每天都想见你一面。于是去你家蹭饭，成了我最好的借口。记得你无意中提过你最喜欢张学友的三七分。所以我一直保持这个发型到今天，也不知道以后哪个幸运儿会娶到你，就预祝你能够找到自己的幸福吧。虽然你不是我的月亮，但我也曾沐浴过月光。再见了，如果以后还能相见，我永远是那个你随叫随到的王小倩。王小倩，小倩，小美丽
，你今天能不走吗？晚上，我想请你吃饭。行，那我明天走。<笑>明天，明天我也想请你吃饭。那，那后天呢？后后天。后天我请你。是，上上上上上，是上上儿儿，是上上上上。别嗷嗷了！哎呦我的妈！你知道你上我家干啥去不？保洁。那你知道我家搁哪儿不？不知道，不知道你跑那么快，收回来，刷洗洗，刷洗洗，刷洗洗，刷洗。你当保洁就带这点东西啊？哟，忘拿桶了，我我拿去吧。你慢点儿，洗刷刷洗刷刷洗刷刷洗刷刷，回来了啊？什么回来了？这么快吗？你看，我忘拿抹布了，我拿抹布去。哎、啊，洗刷刷洗刷刷洗刷刷。乾坤大挪移，是不是乾坤大挪移？没有，刷刷刷刷刷刷，呀，来了老二，来了，俩人儿，是不是俩人儿？是俩人儿，是啊。哎呦我的妈呀！哎呀，不是，你们现在保洁公司招人都这个标准吗？必须都长一样？不是，姐，你没明白，这公司是我们俩开的，啊，我俩双胞胎，啊，双胞胎呀，一对儿啊，嗨。哎，我还以为我眼花了呢。哎，对，哎，我跟你们说啊，啊，今天你来我家保洁，是趁着我妈不在家的时候来的啊,啊。咱们不是签好合同了吗？啊，以后每周都趁我妈妈在家的时候来打扫。为什么？老太太岁数不大了嘛，一是怕花钱，第二她觉得谁打扫都不如她打扫的干净。你说她以前打扫就打扫吧，现在岁数大了，打扫这么大的房子，我怕她身体扛不住。明白了，姐。也是。真孝顺啊！您放心吧，啊，把这个保洁的任务交给我们二货保洁公司。哎，等等等等会儿，什么保洁公司？二货保洁公司。二、啊，你们起名的时候这么草率吗？不是，姐，这你有所不知了。我们俩姓霍，我叫霍亮，他叫霍阳，所以二货。哪个货呀？二货的货。你俩别把我家霍霍了。哎绝对不能！我们二货保洁公司的口号就是“二货二货，干净又卫生”。不不不不啊！你俩是一个公司的吗？怎么口号还不一样呢？哎，行了，您就说我们刚才这口号，眼前是不是一亮一黑？你能把我家这活干好吧？您就放心吧，你也行哈。那那那走吧，那一会儿我先进去啊，听我口令啊。好，好嘞。妈。妈妈，哎，真不在家。二货，哎，上，来了，姐。哎呀，哎，那货呢？啊，哎，那货呢？哎呀，哎呦我天，你怎么那么慢呀、啊？你废话，你这东西都给我，我跟沙和尚似的，我跑得动吗？我。哎，行了行了，货货货。哎呀，小点声这家太大了，这。行行行，好。哎，我公司还有点事儿啊。你俩赶紧打扫卫生，下班回来检查啊！要是打扫不干净，差评。哎，放心吧，走了啊！一会儿我擦冰箱，好，你擦地。我跟你说啊，我为什么说霍霍霍呢？就这家这么大，我跟你说，咱们人生的第一桶金出来了。哎呦，必须的呀！但是他们家也太大了，咱多干几个点儿。是。啊、多干几个点儿，能多挣点钱。这个咱呢，咱就不这个。住手！什么玩意儿？什么玩意儿？什么玩意儿？干嘛干嘛？看不见我，看不见我啊！看不见我！哎呀，不是我我我这眼睛怎么怎么双影呢？不是，是是俩人啊！看着，大爷就是俩人啊，俩人啊！啊，你俩干什么的？哎，姐不说家里没人吗？对呀、啊，怎么说话呢？我不是人吗？大姨，你你你谁呀、啊？你是？我谁？我是老米啊。老米保洁公司？什么保洁公司啊？这是我的家。哎呦，这行业现在竞争这么厉害吗？啊，咱们这保洁行业是有一句话
把客户的家要当成自己的家，不，那你也不能真拿这儿当自己家呀。您要这么说啊，这也是我家，咱这是咱仨的家。什么玩意儿？你家我家的、啊？这就是我的家。您怎么能证明这是您家？好，你俩等着啊。我没带钥匙。哎呀，我就说这不是他们家吧？哎，不是大姨呀、啊，这咋证明啊？这个啊？那咋证明、啊？那也不证明是你家呀。谁呀、啊？哥，我回来了，开门。哎，好嘞。不、啊啊，回来了。你就说自然不自然？气死我了！你俩等着。干嘛去？给你看看这个，哎，别乱拿人东西啊！看着没，全家福，瞅仔细了啊！我就在这里边的。哟，就这小孩是您啊？什么小孩是我？抱小孩这个是我。哦，就没头发这位。哎呀，那是你大爷。哎，哎呀妈呀，你你这不让 C 位上看你，你说呢 ？C 位，哥，好家伙，给您 C 到了。不是你怎么说话呢？大妈，你您要早拿出这个来，我不就把家还给您了吗？行了，这还真是大姨他家。那行了，赶紧干活吧。打住！您俩是干啥的？啊？哟、哦，还还没介绍呢，是吧？没介绍了。我们俩是二货保洁公司的。对，啊、我们公司的口号是：二货，二货，干净又卫生。别霍霍了，谁让你上我们家保洁来了？你女儿让我们来的呀、啊？你这孩子净瞎花钱呢。不，走走走走，你俩赶紧走啊！二货二货，霍霍别人家去吧，去走。不是，赶紧走。不是，你看大姨，生气，你这边走吧，那就不能走啊！跟姐签了半年的合同啊，再说她不愿意让老人干活，到时候老人真闪着腰，你承担得起吗？不能走。喂，大姨啊，啥事儿？<笑>那别来这套啊，我心脏不好。大姨啊，是这样，我俩不能走。你说我们要走了呢，姐呢给一差评，我们这公司要黄了，我们哥俩就没工作了，没工作，你说多可怜呢？是啊，那个您俩要是不干活，是不是就不收费了？不不干活收什么钱呀、啊？哎呀，那就妥了，二位请坐。啊，什么意思？啊？千万不能动。是，不是？一动别动啊！嗯嗯，全不能动。<笑>来来来，一人喝一瓶仙博士，<笑>动吧、啊！哎呀，这仙博士这鲜奶真挺香啊！哟，你看大妈这个身体多棒，一看就老喝这个仙博士，绝对补钙啊！你说咱这活多好啊，啥活没干呢？哥，还有奶喝。喝鲜奶就喝鲜博士，以后咱就不喝那灰山了。<笑>这鲜博士跟这灰山不一家吗？啊，说点别的吧。哎，我跟你说啊，一会儿我来吸引大姨，你把活全给他干了，听见了吗？那这活怎么全让我干了呀？那你能吸引，那我也能吸引他。不是，咱俩换着吸引不就行了吗？你别管了。哎，大姨，大姨，啊、什么事啊？来来来,来，别别别，不是。您这么大岁数了，歇会儿，我呀，给您演个小节目啊！你还会演节目啊？演演什么节目啊？哎，您就瞧好吧，来来坐这坐这坐这。好好好，正好我也累了，啊、我歇会儿。行，看看你演什么。您坐这，大爷。一会儿啊，我们打扫完卫生，我呀带您去旅游去。咱们呀就从沈阳出发，咱们去老挝的万象、开罗曼谷、缅甸仰光、孟加拉、印度、加尔各答、孟买、新德里、过巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、土耳其、安卡拉、过黑海、墨西哥。孩子绕的太远了，把我这累坏了，我得干活去。哎，别别别别别，你赶紧的，赶紧，干活干活干活，行行行，那个大姨，不是大姨啊，你你你这样，你再坐一下，我会的比他多，您点，我就给您演。<笑>我吧最爱看那个孔雀舞啊，你给我表演一个。嗯，好。说<笑>大姨是这样啊，这孔雀舞我是真有点来不了。您这么着
，我给您来一鸵鸟舞，行不？<笑>你看这鸵鸟。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，滴答滴。行了行了，孩子，这两头都扣一头了，别把早餐再约出来。哎，哎，您您这样，你看，您坐、啊。这个孔雀舞呢，啊，它是这个女的跳的。啊，你像我们是老爷们儿，啊，我跳不了这孔雀。您要真什么，我给您跳一大象舞怎么样？啊，大象还有大象舞。对，那跳吧。大象，您坐着啊。哒哒滴哒哒哒啦滴滴哒滴哒哒滴哒哒哒哒，你啦哒，你啦哒，行了吧？行了吧？这这这谁家大象还转圈啊？大姨呀，啊，晕头转向啊，这么个事儿啊？怎么样？您看我跳的怎么样？啊，那个，您您您您开心就行啊。行了，干活了。哎，等等等等，我跟你说，孩子，您俩这一给大姨表演节目啊，哎，给大姨这心思也勾起来了。这么的，我呀给你们俩表演一个节目，你看怎么样？来一个。溜啦啦，我脚步轻快，溜溜达达，悠悠逛逛，看到了大观园、竹楼、画栋、拱桥、龙团圆、亭房煞。松竹梅兰，牡丹芍药，奇花异草，百般风景，妙手丹青，野兰花。用的金边雕花碗，玉壶银盅，白金叉，象牙筷子粗又大，就是好看不好拿。小巧玲珑的鸽子蛋儿啊，一家一个出溜花，嗨，掉在地上真白瞎。哎呀，真好嗨！怎么样？好，好，好，来，哎，啊。也好了，好什么好啊？咱是吸引他，这活没法干了呀！哎呦，怎么办？哎呀，得了，你俩就老实搁那坐着吧啊！这俩孩子还给我表演节目，想忽悠我，上我家想挣钱呢，没门儿！擦、嗯、地，擦地，擦地了，把脚抬起来，抬高点再抬高点底下够！哎呀！哎呀你说这俩人哈，是活没干。还想搁这儿搂一下？不是，妈呀！大姨，你家那沙发怎么这啥质量啊？这是不是？妈，你可不能告诉姐，你要告诉姐，姐给差评了，这就了，这我工作就没了。大姨，这沙发这这怎么弄啊？这个这可不能让姐知道这个。<笑>看把这俩孩子吓的，没事儿，我家沙发呀年头多了，也该换新的了。这么的，就说我靠坏的，没事儿没事儿。哎呀，大姨，那谁能信啊？您哪有这么大劲儿啊？啊，那那那就说俺家你大爷靠坏的，总行了吧？那、啊、行，谢谢大爷，谢谢大姨啊，谢谢大姨。哎，大姨、啊，我跟你说，我们俩原来干过木匠，你这么着，你那沙发我给你修一下行不？那太好了，赶紧修，赶紧修，快快快快快！我回来了，收拾的怎么样啊？哎，姐回来了，我妈知道了。嗯，呀妈，二姑娘回来了。<笑>那个，我找俩人帮你打扫卫生，你别生气啊。哎呀，不生气，不生气。<笑>那个，这俩人给你找的啊，那厉害啊！你看这屋打扫多干净，这都他俩干的，啊、老好了。啊，那你高兴就行，行<笑>，高兴高兴。<笑>那我检查检查，看咱俩打扫干不干净啊？哎呀，还真行，<笑>真挺干净哈。哎呀，下回呀还得找你俩。哎妈，真不错哈，是吧？别别别！哎，怎么我们家沙发还不让坐呢？不是，你看这姐啊是这样，你这沙发我都已经收拾干净了，那你要坐你就你就给坐脏了就。就是就是。哎呀，那下周你们俩不还得来再打扫呗？你别动！干啥呀？啥意思啊？啥意思啊？你这样，我俩也累一天了，我坐来歇会儿。歇会儿就歇会儿呗，摆什么 pose 呢？哎呀，这个姿势最放松了。你看这样行不行？你俩回家放松放松去呢？啊，回家啊？你让那那回家吧、啊。那我们回去了，姐。行行行，好、啊、嘞。这咋了？哎，你俩来前没带沙发吧？是的。那你俩抬我家沙发是几个意思呢？啊，姐是这样啊，呃，第一呢
，呃，我从小就喜欢沙发啊。呃，第二呢，呃，我特别喜欢你们家这沙发啊。你能不能把它送给我？哈哈，沙发不行，链接可以给你。关键我都已经跟他处出感情来了。你给我放那儿，姑娘啊，你看这沙发。都这么些年了，咱也换个新的，是不？叫他俩抬走吧，抬走吧。干啥呀，妈呀！他抬走了，咱家人坐哪儿啊？坐地下。嗯。<笑>妈，你跟他俩这一会儿就处出感情了？他俩坐一会儿行，抬走不行。那你那就再坐会儿吧，你再坐会儿吧。嗯、啊。你瞅他俩这出，像不像银行门口那石狮子？姐呀、啊，一看你就没去过银行。那银行的实施的那是一公一母，那脚底下那踩的那绣球呢，那人是这姿势，这干。我家沙发啥时候就沙发床了，咋回事？不是，姐，这沙发啊，是我们俩给靠坏的。靠坏的？哎呀，姑娘啊，妈跟你说实话吧，其实这俩孩子我没让他干活，就是我拖地的时候让他把脚抬高点儿，他就把沙发背靠坏了。我让他俩来帮你干活，你自己干一天活。姑娘，妈知道你心疼我，可是妈不是干习惯了吗？别生气啊、哦！我能不生气吗？哎呀，我说姑娘，你说咱们这个家，那平时上班的上班，是上学的上学，就妈这一个人在家待着没啥事儿干，所以说我干点活也累不坏，是不？也当锻炼身体了。大伙说是不是啊？是所以呀、啊，我给这个家找点活干，这不也体现妈在这个家的价值吗？你就没价值啊,啊？不是，<笑>你在我们心里那是无价之宝。你说，你把我们三姐妹养这么大，已经够辛苦的了。这年龄大了呀，就该享享清福了。你说你天天在这么累，出点什么事儿，那多让儿女操心呢，是不是啊？姐，这事儿啊，我说两句吧。你上一边去啊！<笑>你上那边去，说吧。大姨呀、啊，您听我说，现在这保洁公司啊，甭管是服务还是质量，都是很好的。如果您要不满意，觉得我们打扫的不干净，一分钱我们也不收啊。大姨，我就跟您这么说吧，您要用了我们呢，我们又有工作了，然后呢，姐的孝心也尽到了，您呢还享了清福了，多好啊！嗯，孩子。您俩这两句话呀，大姨理解你们了。那以后我就啥活不干了呗。哎呀妈，不是让您什么活都不干，其实有的时候您的活啊比我们干的都好，但是一定要记住力所能及。嗯、那些登高望远的什么，您就别干，明白吗？好，听我女儿的，哎、以后不干，这就对了。<笑>行了，修沙发吧。啊，对，我去干去。啊哈哈啊，这就不是您能干的活让二货干，哦、你二货干的事儿这是，拿、哎、了，修理沙发，修理沙发，这俩还啥都会干，还会跳舞，晕头转向呢。